Sentimental, eh, mi querido y nunca bien ponderado. Reina de Miami. Kinder, Peraza y Cumán. Así es, don David. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Y así es como iniciamos hoy, dialoguemos, recordando a nuestro ilustre compositor, cantante también de Trova, Manuel Merodio Caballero. Quien Él, quien falleciera esta semana, al principio de esta semana, y que lo recordamos con mucho, con mucho cariño por ser uno de los autores de grandes composiciones eh, musicales de la, de la trova yucateca, auténtica trova yucateca, con, esa, con ese matiz de la, del poema que siempre ha sido la, la canción yucateca. Y Las así. letras que él escribió fueron inolvidables, muchacho sentimental, entre ellas mi himno desde la juventud y también la de eh, mi mal comportamiento, mi mal comportamiento bueno. porque también eran rebeldes este, también. El sello de la calidad que tenía Manuel Medodio lo dio don Luis Pérez Sabido el día que participó, su participó su, de su, su fallecimiento. Porque si alguien sabe de música yucateca en Yucatán es don Luis Pérez Sabido. Claro que sí. Bien, pues hoy, ya después de recordar a estos, este gran personaje como Manuel Merodio Caballero, ahora pasemos a los temas de interés para todos nosotros y la población en general. La tercera ola del COVID-19, el alza de los casos en la península y los muertos y los incinerados. ¿Qué tienes que decirnos de eso, mi querido Guinder? Bueno, fíjate que eh, precisamente acabamos de decir que eh, nos están llegando por los medios el, eh, que nuestro amigo Víctor Lara Martínez durante muchos años el reportero el famoso de, cuarto de pollo el reportero de por eso está este, convaleciente de, de, de la enfermedad en su casa porque no, no encontraron eh, espacio en un espacio. hospital o, y espacio, espacio y, y seguridad y nos, dicen, y nos dicen constantemente por medio de los de la prensa escrita, de la radio, de la televisión, que hay espacio, que nada más están el 51% de... Sí, David, y junto a esa, esas versiones... Pero la realidad... Circulan las de que cuando entras ahí, si no, no tienes remedio, ahí mueres, no te puede ver tu familia porque no te han... Y también en una clínica del muy alto este, estándar de vida, este, cualquier clínica, pero hemos, ya tenemos ahorita un gran la elevación de los contagios después de que se, le, de que se dio este problema, porque es a nivel peninsular sí. donde se dio el, el boom de, esta, de estos contagios primero eh, atacó la parte turística que es la, la, la zona de Quintana Roo, sí. que se elevó tremendamente los contagios de tal manera que el mismo gobernador ya, ya no busque, este, Carlos Joaquín ya no buscaba su, sí. su esquina al respecto de esto, sí, sí, sí. han tenido que intervenir la iniciativa privada porque el gobierno pues no hace, recursos. Te, con, con que te manden vacunas cree que ya se solucionó el problema, ¿no? Y, ¿qué sabes que creo que como lo está haciendo Yucatán con sus propios recursos, viendo cómo aminorar el impacto político de, esa, de este gran, grave problema de salud, así lo están haciendo cada, cada entidad federativa porque el gobierno federal no está teniendo dinero para, para, para pagar vacunas y se van a gloria en informes que dieron, por ejemplo, el, la semana pasada, sí. que, de que todos felices, todos no hay ningún problema ya se tomó la, la es, es, de veras que no sé, ya no, no, no sé si son no mentiras sabe, bueno. o son paparruchadas de quién sabe quién. Hoy, hoy mismo estaba diciendo que va a haber una sesión de, de pláticas con, entre los tres países firmantes del Tratado de, de Libre Comercio y le preguntaron a Tatiana Gurtier, que es la nueva secretaria de Economía, si están llevando 
tomando la opinión del sector privado. Ella dijo que sí, pero todo, en todos lados vemos que la, el sector privado se queja de que no les están dando facilidades para invertir. Y eso es una, es una evidencia, parece. ¿vale? Pues qué, qué mal estamos como gobierno, ¿no? Pues sí. Y, lo, el problema, y además, y el vinieron problema, los legisladores sí. americanos, o los gringos, sí, sí, vinieron sí. de sorpresa, se les, ca les cayeron y se fueron al, al, al Congreso de, de la Unión y se fueron a, a Palacio Nacional y estuvieron indagando de qué está haciendo el gobierno en realidad. Pues ojalá que no se caiga el Tratado de Comercio porque es muy importante para México. Pues sí, ese es un problema. Bueno, esto el alza de los casos en la península ya es notorio, es, se ha dicho hasta la saciedad, lo está, se ha documentado, incluso el, el número de muertos aumentó tremendamente, sí. se duplicó el número de muertos hoy, 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 aquí en Mérida. Hoy advierte la Organización Panamericana de la Salud que este, hay un alza del COVID en, la en los tres estados de la península de Yucatán, Yucatán, Capeche y Guindarón, y también Baja Calcón del Sur y la Ciudad de México. Puntos eh, bueno, y, y reflexionábamos hace un minuto antes de entrar aquí al set, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Cuál es el, el... ¿En qué viaja el, el, el virus? ¿Cómo, ¿Cómo llega hasta, hasta, el, hasta el sitio y contagia a las gentes? ¿Viaja en avión? ¿Viaja en automóvil? ¿Viaja en camiones? ¿Viaja en qué? ¿Cómo no poner cercos a esas situaciones? Si tú te vas al aeropuerto de la ciudad, donde entra y salen cada determinado tiempo eh, gente que viene por medio de, de, de los aviones y te das cuenta que no hay ninguna medida de seguridad al respecto, ningún cerco que pueda impedir la entrada de esos, esos este, virus diferentes como el Delta y el Gamma y el Z y las, todo. Las mutaciones que y, y hasta parece un crimen organizado <risa> esto. Eh, yo, bueno... La, el, el único medio de transporte que necesita el virus es, es un ser humano. Claro, no, no, no. se ha comprobado que no es ningún bicho habido, ningún este, animal, animal que, que transporte. No, no, los animales que no el, se que, el que lo transporta es el ser humano. ¿Por qué no poner los cercos necesarios en carreteras, en aeropuertos, en el, en el puerto, en, en los lugares de acceso a la, a, a, a la, al, al sitio? y de las salidas también de, esta, de estas gentes. Como muchas personas, yo creo que lo que ha pasado en las últimas dos o tres semanas es que al aplicarse vacunas, la gente en automático se, que se cree inmune a la enfermedad no, y baja la guardia. No, no, no se debe de bajar claro la guardia. Que no, claro que se no, ha no. dicho hasta la saciedad qué es lo que deben de hacer, lavarse las manos, taparse la boca, guardar la sana distancia hacer muchas cosas bueno y vacunarse también hay gente que es renuente a vacunarse y sin embargo cuando caen en la enfermedad dice ay por qué no lo hice ya ya ya, ya para qué bueno eh, ojalá que nuestro amigo víctor lara martínez recupere su salud está bastante delicado está en su casa creo que también los compañeros periodistas que somos muy solidarios a la hora de estar ahí en zaraos y en, premi en premiaciones y todo, debemos de, de ser conscientes y apoyar a la familia, apoyar al, al compañero, a ver qué necesita, qué, le, qué, qué podemos hacer por él, no sé si sea cuestión económica, no sé, sí. hay, que, hay, hay que averiguar la, la realidad, cómo comprar un medicamento, algo, algo de la alimentación, algo, pero tenemos que hacer algo también los, nosotros los periodistas. ¿Por qué? Bueno, por, 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 por humanidad y por, y por solidaridad con el ser humano. Por lo pronto un saludo muy fuerte para Víctor. Víctor, no te rindas, échale ganas. A ver, te, te si nos ver. está viendo, que nos la verdad, Víctor siempre nos ha seguido. Sí, 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 un caballero también. Bien, pues ahora pasemos a otras cosas. Finanzas estatal, estables. La calificadora Fitch... Fitch, Fitch rating. rating ha dicho que en, en, en una que nota la, las, este, las finanzas del Estado están muy bien. Muy bien. Ahora, te digo, en una nota de portada de, de un periódico medio impreso, sale la nota, no tiene firma de reportero, todo, todo tiene eh, la fuente del, del medio. Vaya, parece una nota de las que se acostumbra pagar, porque 
pues abundancia de información de, sobre, la, la, sobre las, las, las finanzas, la salud, de la educación y todo del Estado, no tenemos. O sea, esto, esto juega dentro de lo que de ayer se, se dijo y hoy se siguió diciendo sobre las aspiraciones que tendría nuestro gobernador Vilar Pero esto lo vamos a tratar posteriormente. Vamos a, vamos a, no adelantemos, vamos a terminar esto de las finanzas estables. La inversión en obra pública está por los suelos. Ese, ese es no el... hay inversión en ese, en ese, en ese aspecto. Eso está en otra, en otra, en otra nota. Eh, datos de Hacienda, no, no, no de cualquier persona, muestran que, que la inversión en obra pública va en picada. De enero a mayo de ese año cayó 9.6% para llegar a 250 mil millones de pesos el segundo más bajo nivel en los últimos 10 años. ¿Estamos hablando del gobierno federal? Del gobierno estatal. Estatal. En, en, en Yucatán. Ahora, no, pero yo creo que la cifra que diste no es tanto. 250 mil millones. No. 257 mil. 257 millones, no mm. 2 mil. Mil mil, no, es MMP. Ah, bueno. Ahora, eh, podría ser que, pues, como tú dices, que sea corazón a, a todo el país, pero el hecho es de que lo que hemos visto en diferentes medios es que no hay compa compatibilidad entre el, el presidente... Eh, ya no se hacen carreteras, ya no se hacen puentes, ya no se hacen ob obras públicas de edificios, eh, no sé, es, a eso le llamo yo que... Es que no hay caído. dinero, no hay dinero, David, no hay dinero y... y, y eh, no les manda la federación el dinero. A, ahora se está, todos los ese, días... Ese famoso pacto federal... Que, que, que se tiene es de, es de, de, de risa, ¿no? Pues sí, sí. En realidad ahora se descubrió para qué sirve el Pacto Federal para una, para dos cosas, para, de, para nada y para un demonio. No sé, ¿no? <risa> pues lo dices muy, lo dices muy elegantemente. Bueno, pues ahora vamos a entrar al tema 3. El destapado, el cardenal azul, Vila en su jaula, dice a mí que me revisen. Bueno, hay eh, un buen referente es el, es el, el principal diario de la, de la plaza, el diario de Atán, que entrevista a uno de sus, de sus este, especialistas que siempre entrevista para ese tipo de cosas, y ese señor que está especializado en la local, considera que Vila podría estar en una lista de aspirantes, pero de eso a que sea el, el escogido lo duda mucho. Vila siempre ha querido ser sí, sí, candidato. Pero, pero, pero te... Hace un año y dos meses publiqué este tema del Cardenal Azul. Saliendo él de una reunión en Palacio Nacional, hizo un, en la Puerta Mariana hizo un suspiro muy grande y dijo, ah, esto es vida. Y cuando él dice eso, hace el comentario, a mí me gustaría ser presidente. Podríamos haber puesto la canción del Pájaro Azul. No, para, para ellos, <risa> no pero ellos. bueno, ya te bueno, digo que él, él, como car cardenal se le considera al que es posible. Sí, eh, claro. Este, eh, posible, tirador eh, a la presidencia de la República. Para, no que sea presidente, pero sí, cuando menos candidato. Da dos nombres esta analista. Dos nombres que tú dices de, efectivamente. ¿Quién no? lo dijo? Esta vez, ¿quién lo acaba de decir? El, Marco Cortés. No, 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 no. Él lo destapó. Sí, 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 pero los. Eh, Cites a Marcos Cortés y a Ricardo Anaya, y son dos aves de más pluma y peso que, que, que Vila. Sí. Son, son ideólogos, son, manejan bien. Sí, pero él es el presidente de ese partido, del Partido de Acción Nacional. Marco. Marco. Ricardo, ¿no? Y él fue el que en esa reunión dijo: Vila es un buen prospecto para el candidato a la presidencia de la República. Se insufló ahí como si fuera pavo real y extendió todo su plumaje. Ahora, lo que sí, sí, sí vimos que hubo un viraje a partir de cierto momento en que la pandemia alcanzó niveles de gravedad, el gobernador Vila Dosal se puso a las pilas y se ha puesto a trabajar como, como loco por dos lados. Es que bueno que se lo dijeron para que eso sirva de acicate, ¿no? Sí, sí, es que, es que tiene que aprovechar el momento político que... que si, si deja de hacer las cosas que se tienen que hacer con el gobierno. Va a pasar lo mismo que le está pasando al AMLO, que llega un eh, Jorge Ramos, y lo enfrenta y le dice no hasta de qué no, se iba mira, a morir, mira. con dos temas nada más, el del narcotráfico y el de la salud. 
Y, y le faltó todavía mucho ah, más, sí, claro. le faltó mucho más, pero ¿cómo lo dejó allá todo amoratado? Sí, es que no hay, no hay, en cuanto a control de la violencia y de la enfermedad, no bueno, hay que... Yo nada más diría, cuando veas tus barbas, las barbas de tu vecino remojar, pon las tuyas, va a rasurar, perdón, pon las tuyas en remojo. ¿Por qué? Porque este es un reto tremendo, la economía, el empleo, la salud, la, salud, la y, violencia, y la violencia. La violencia ahorita, este... Ya aquel pueblo de Aguililla, en Michoacán. Y déjate de Aguilillas, aquí también ya tenemos nuestros sopilotes también que, mm. que de repente se, se disparan. Hay asaltos en, en, en callejeros, hay robos en casa habitación, hay, hay crímenes, hay de todo. Yo, ya, no estamos exentos de mil Yo razones. siempre ligo este tipo de situaciones, de la, las, las situaciones graves que vive México con la falta de moral y la, la, de ética. Están muy contentos los ciertos sectores chilangos porque se aprueban, eh, se, se aflojan los controles pues, eh, para evitar los abortos. Están felices todos, van a poder ser, hacer abortos, abortos más fáciles. Con ese tipo es de... Otro, gente, es otra forma de crimen. Pero, sí, es otra forma de crimen. Y si no nos importa matar a un niño indefenso en el vientre de su madre... Tampoco nos importa que maten a nadie. Y los entienden los cuales... que vean la película esa de que está ahorita en Netflix de cara cortada, el Scarface. Ah, para que vean lo que es ser un sanguinario. Sí, pues... Y bueno, perdido. pues ahora después del destape... Nos pasamos al alza en los combustibles por cambios en las leyes de importación. Lo interesante, ¿Qué hay de ello? Lo interesante es, que, es que se ha dicho en los últimos días que el presidente López Obrador ha dicho 55 mil, 56 mil mentiras en, la, en, sus, sí. en, sus, en sus conferencias. 56 mil mentiras. Entonces eh, eh, se, se abordó en un momento dado la, la versión de que, de que va a subir, van a subir los precios de los combustibles. Y él de inmediato se sacó de la manga, eh, anunció que dentro de unos días Pemex va a crear una empresa que se va a llamar Gas Bienestar para, que, para contrarrestar a las, cinco, eso dijo él, a las cinco grandes empresas que controlan el gas en LP y que le ponen el precio que quieran abusando desde luego muchos gastos. O sea, Tú pones el problema y él va a inventar una... Los ganones del, del gasto, eh, los ganones del gas... Los ganones del gas. Tatiana qué dijo? Ella pues, tiene otros datos, ¿no? Pues eh, ella se va a Estados Unidos a la reunión del, del, del Temec. Eh, este, este asunto del, 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 de los energéticos no es un asunto menor. Está, está, está muy eh, eh, bien abordado en el, en el Temec. Se, se ponen ciertas condiciones. Se facilitan las inversiones. Las de reglas del juego, dicen por allá. Que ahora se quieren suspender, se quieren cambiar, no las quieren aplicar en México. ¿no? Los proyectos eólicos y fotovoltaicos que se han parado en Yucatán son una muestra de eso. Eh, lo que acaba de pasar, el accidente petrolero en el, en el, en el Golfo. Ay, qué país de caricaturas se sí. están dejando. Qué no, hombre, eso, fuera. Caricatura. Fuera el caricatura. Usual. Fuera caricatura, que nos reamos. Caricatura inusual. Me ves a mí muerto de la risa. Yo lo que estoy viendo es que están dejando un país hecho, hecho pedazos. Pero no me has escuchado, no me has puesto te atención. Caricaturas, ya, ya, no, ya no hay un, un luz y sonido como antes, que era incluso patrimonio de la humanidad. El capricho de la hipiosa ya puso una caricatura, ya caricatura, no, 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 no tonterías, ¿no? Te conté que en el anterior luz y sonido que había en Uxmal, estaba yo con mis hijos y mi esposa eh, esperando que empiece el, 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 el que se pone en español y ya vea poca luz y de repente empiezan las desbocaciones de char, char, que tus hijos por acá y que tus hijos por allá y empieza a llover muchachos. Nos pegamos al muro para no para tratar de mojarnos, pero llovió invocando a char. Eso voy a hacer si la, hay un amigo que necesita algo para después. <risa> Bueno, pues ahora vamos a las especiales. La Eurocopa. Ah, como te ah, gustan esas cosas. Ay, tú, suéltate, suéltate el pelo. Bueno, pues revuélvete la melena. <risa> Inglaterra, Italia, partidazo. Ah, ah. Pero antes del, del partido final del domingo hay, una, hay una, un tercer lugar, ¿no? Que se, se, se pelea, creo que... Oye, cuando se trate de este tema, ¿por qué no le cedo mi silla a don Francisco Javier? A ver. Y que él discurra en este tema, porque yo 
de Eurocopa. Te digo una cosa. Mira, um, la Eurocopa es, son clubes, no, no son países, ¿verdad? Son clubes. ¿no? Esa es la diferencia con la OTAN. ¿no? Contesta, niño. Así es. Así es, con vos, con vos firme, con vos de nombre. Y, y va a ser un banquete. Va, lo, lo interesante es que está un horario que a mí me, me cae muy bien, a las 13.45. Eh, no sé qué, en, qué, en qué canal, pero cuatro para dos empieza el, el, la ceremonia y todo. Va a ser un buen partido, definitivamente. Bueno, ¿a qué horas es? A las 13.45. 13, 45, el domingo. Sí, domingo ¿Por qué domingo. el canal? No lo sé, pero es fácil. Va, va, va a estar en ah, eh, eh, Televisa, porque, porque lo estaban comentando Daniel Turide, eh, Enrique Campos y, 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 su, y su, no otro no, no, más. O sea, es en Televisa. Debe ser en el 2.1. O, o tu DN las estrellas las que era las estrellas sí sí ex estrellas Televisa bien pues la Eurocopa ya y vamos a cerrar este programa con otra transparencia los pagos de las dependencias a las instituciones como el IMSS el Infonavit los fondos de ahorro etcétera que no se están haciendo por parte del gobierno bueno la verdad es que no sabemos qué se hace con eso David eh, el Infonavit está, por cierto, el Infonavit está ofreciendo ahorita un programa muy, muy bueno. Porque yo, si tuviera eh, la deuda, está eh, el que, el que liquide, liquide su casa ahorita, le dan un 50% de descuento. Y te perdona la multa. Y, te, y quedas, quedas ya libre de todo eso. Porque el, ese 50% que tú estás diciendo, y ayer me lo estaban este, comentando. En realidad es un, es un dinero inexistente que te fue cargando poco a poco la dependencia. Yeah. O sea, si tú compraste tu casa de 500 mil pesos, tu casa se, la, la revaluaron ellos, porque tú nunca lo hiciste, la revaluaron en 750 mil. O sea, de ese dinero tuvo un, un porcentaje que aumentó en tu cuota de pago. Yeah. Pero además, no solamente eso, sino que si tú caíste en mora, de la morosidad de no pagar por X razón te despidieron de tu trabajo nunca frenaron esa situación y, y te fueron aumentando aumentando y aumentando en realidad ese dinero es que dicen que es el 50% de, de tu deuda son, no es, es el, son, intereses. son puros intereses multas y recargos y, 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 este, y, y, y porcentajes que ellos mismos así se lo han gastado siempre el inmoralito pero fíjate que eh, 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 tenía un, antes un sistema que luego cambiaron, que a mí me permitió en mi caso hace como 30 años pagar en 5 años mi casa, porque daban los créditos congelados, este, de manera que, que empezabas pagando por decir 100 pesos y al, a los últimos pagos... ¿Sabes cuál es lo peor? Que esos que están empleados de dependencias que hacen ese tipo de convenios, la misma dependencia que te tiene contratado, te retiene el dinero de tu salario sí, y son, son, son cuotas hasta de 8 o 10 mil pesos mensuales que te, prácticamente te pelan, el, te pelan tu, 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 tu salario y dos, que ellos están en contubernio con la, con la misma empresa que, 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 que te otorgó el crédito. Yo lo que en eso, en ese, en ese, cuando tocamos este tema, lo que te he dicho varias veces es qué bueno sería que hubiera una dependencia o una organización civil que verificara que todas, todas las dependencias municipales, estatales y federales estén cumpliendo con lo que marca la ley en cuanto a pagos. A de eso se trata de este tema, sí. de transparencia, repente. pero no existen. Sí. Tú vas a transparencia y te dicen, está, está este, vetado eso durante 10 años, 5 años, 20 años, no sé qué. Nunca te dan una, una información. Entonces, ¿para qué diablos lo hacen? ¿Dónde está la Profeco? ¿Dónde está la economía? ¿Dónde están todas las, de, la, sí. las dependencias? Si ellos mismos crean ese, ese embrollo en el que meten a la gente que ya es deudora. Yo he visto casos de, de, de trabajadores que ni siquiera están afiliados al Seguro Social. Entonces, una vez se atropellaron a una señora esposa de un reportero y va a pedir su seguro y no tenía... Y, o, 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 o no, no te pagan tu afore de manera que durante los tres años que trabajas pues, pues, desapareciste pues verdaderamente está mal hasta decir esta palabrita pero qué jodidos están sí, así es. la verdad no, 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 es, no es chiste ni, ni mucho menos no, no, bien pues ya no, nos hacen la no seña la risa. de terminar este programa ah, ah sí cierto gracias Javier 
eh, a nos acordamos. Es un caos lo que se ha convertido esa isla, ¿no? Pues sea la, la parte que, esa de la nación, porque es, un, es española, una isla que se está dividida en, en dos naciones, ¿no? Sí. Y, y, y Haití es un son caos. Dos, son dos Mataron al presidente, sí. acribillaron incluso a la esposa. Está grave, ¿no? Está, está en el hospital. Y que, es, es una cosa, es un foco que, que llama mucho la atención. Por, eso, por lo que está sucediendo ¿no? eh, es, Haití vive en un mundo vive en, una, en un nivel que, que encuentras en muy pocos lugares del mundo tal vez en África pero eh, el detalle es que Haití es, es en primer lugar responsabilidad de sus hermanos latinoamericanos pero no creo que es de película y como se trata de película hace unos días estuve viendo a través de Netflix un una película que se llama Capitán Phillips es el, el, los famosos piratas somalíes mm. cómo arriesgan hasta su vida por capturar un barco que está cargado de, de elementos allá de contenedores y de todo esa película de Tom Tom Hanks porque hay una verdad el el este el, el, el principal el capitán es Tom Hanks es Tom Hanks sí, sí. Pero el, el, lo que estas gentes ah, es su cultura, pero lo que necesitan, dice ya esto aquí, el dinero, eh, los millones y la alimentación y todo para el, para el pueblo. Pero si los gringos están mandándoles este, ayuda humanitaria, sí, pero no, ellos ya se convirtieron en unos piratas del, de, ese, de, ese, de esa dimensión. Y cómo luchan contra los mismos marineros prácticamente para... A meter con ametralladoras y todo. ¿Quién les da las armas? El que les manda la ayuda humanitaria. Vamos a ver cuánto tiempo va, va a pasar para que. Lo la... mismo diría yo en similar, en, en, en un símil, de quién le da las armas a los, a los del crimen organizado que se están matando prácticamente allá en Aguililla. Sí. Ya tienen copada toda la, la, la comunidad. Tenemos, gracias a Dios, no, gracias mejor al diablo. Tenemos eh, frontera con el país que produce más armas del mundo. Es bueno, pues el caso es que ahí hasta con motoconformadoras han hecho excavaciones para que no entre ni siquiera la guardia. Mira, fíjate cómo están las cosas. Tremenda. Bueno, pues no, así pues, terminamos pues, este, sí, sigamos este así, diálogo que hemos así. entablado el día de hoy, jueves. Pero pues no todo está perdido en Dinamarca, no todo está podrido, por no, así no, decirlo, no. como dice el no. dicho sino que hay que tener optimismo, hay que ser uno mismo el valor de la vida y de que nos vean como realmente lo que somos, seres humanos. Y hay, y hay que participar, David, tomar conciencia política para poder de, definir el rumbo de los... Ahí está la clave, participar. Pues, Bien, pues muchas gracias. gracias, nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Ginder. Don David, mucho gusto. Y a ustedes... Eh, a ustedes Cuídense, cuídense, este, este es una, ya no solamente es un llamado, es algo, una advertencia de que deben de tener, tomar muchas precauciones a la hora de salir a la calle. Muchas gracias. Buenos días.